शल्य चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव आ जाते हमें धर्मे दर से मिलना है तारा चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव हम अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे क्यों हमें धर्मेंद्र से मिलना है उनसे बात करनी है हमें अभी हाँ वो बात करने की हालत में नहीं है तारा क्या जिंदा है ठीक है पर 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 क्या चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव हमें बताइए पर वो कोमा में है कोमा कोमा अर्थात लंबे समय की बेहोशी को कोमा कहते हैं और कुछ कह नहीं सकते कि उसे होश में आने में कितना समय लगेगा ऐसी कंडीशन में ना ही वो कुछ बोल सकता है ना ही सुन सकता है उस वस्त नहीं है कुछ बोल नहीं सकता तो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को कैसे बता पाएंगे कि हम सच में सदिया लांग कर यहाँ आए हैं तारा तुम्हें किसी को उसके बारे में फोन करके बताना है तारा तुम्हें किसी भी चीज की मदद अगर चाहिए हो तो तुम मुझे बोल देना हमें चाहिए मदद तुम मस्तिष्क की चिकित्सक हो तुम किसी विधि उन्हें होश में लाओ तारा मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो ठीक भी हो जाएगा पर कह नहीं सकते उसे होश में आने में कितना समय लगेगा एक दिन भी लग सकता है एक महीना भी और एक साल भी एक बात बताओ राजकुमारी जी जी तुमने अभी अभी अपने लाने ये गर्मा गर्म पुड़िया तली जी अच्छा तो एक काम करो राजा साहब से कह के अगले महीने का राशन और भरवा दो हमारी रसोई में जी हम हम समझे नहीं समझे तो हम भी ना है कि जब कल को इतो सारो खानो बचो पड़ो है तो तुम ये गरम गरम ताजी ताजी पूरिया तल के क्यों खा रही हो पहले बासी निपटाओ जी नौकरानी हो फाका करने ना कह रहे हैं लेकिन रोज रोज गरम गरम परोस के तो नहीं खिला सकते हैं ना पहले बात ही निपटाओ जे रात को खा लेना जी परंतु बासी भोजन कहा है जे राव फ्रिज और जे रहा बासी खान बकोस लो अद्भुत इस यंत्र के भीतर तो बहुत ठंडा है हमने केवल सुना था काबुल में जब कोई प्राण सुधार देता है तो उनके शरीर को भी ऐसे ही किसी शीतल स्थान ग्रह में रखा जाता है ताकि उनका शव सड़ ना जाए ये भोजन ताजा तो लग रहा है परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसका पोषण मर चुका है राधे राधे जी लड़की क्या उलझलूल भक रही है अच्छे खासे फ्रिज को खाने का मुर्दा घर बना दो तुम ही निपटो सुनो स्त्री खानो है तो जे ही खाना खाओ ना है तो मरो भूखी
चलो भाभी ये फ्रिज में रख देना सभी दास दासियाँ सुन ले कल रात्रि के महाभोज में जो भोजन बच गया है सभी दास दासियाँ बचे हुए भोज से अपना भोजन ग्रहण करें जी नहीं महाराज जी ये भोजन तो बासी है ये दिए हमारे और महाराज युवराज के खाने योग्य नहीं तो कोई भी दास और दासी से ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन राजकुमार आप इन्हें पशु पक्षियों को खिला दीजिए इससे भोजन का निरादर भी नहीं होगा भोजन व्यर्थ भी नहीं होगा और रही बात हमारे राजकर्मियों की तो ये भी तो हमारी तरह इंसान है और हमारे कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान में स्वयं भगवान बसते हैं तो अब आप ही बताइए क्या आपने कभी स्वयं भगवान को बासी भूख चढ़ाया नहीं ना तो ये सब भी वही भोजन ग्रहण करेंगे जो हम खाते राजकुमारी तारा प्रिया की राजकुमारी तारा प्रिया की मान गए राजकुमारी जी आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है आपने जिस तरह आज हम सबका साथ दिया है खुदा हमेशा आपका वैसे ही साथ दे ध्रुव हाँ जी माँ भैया कहा निकल गई सवारी मेरे बॉस हैं डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल में ना उनके घर पे फंक्शन है और उनका असिस्टेंट फोन नहीं उठा रहा पता नहीं कहाँ चला गया तो उनको हेल्प चाहिए थी मुझसे तो इसलिए सब्जी वगैरह लेने जा रहा था बाजार से और कुछ कुछ गेस्ट है उनके उनका वेलकम भी करना है का कॉल हाँ जी सर हाँ अरे आप टेंशन ना लीजिए सर मैं घर पे सब संभाल लूंगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके सर भैया हाँ जी माँ हमने तुझे डॉक्टर बनाओ तो तुझसे हम मालिक क्यों करा रहे हो ये डॉक्टर वर्मा राजकुमार बेटा है हम आओ हम तुझे कतई जैसा नाई करने देंगे आ, कभी कभी करना पड़ता है प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा हूँ जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में और बहुत से मेरे वो जे तो सरासर बदसलूकी अरे नौकरी कर रहा है वहाँ कोई खरीद थोड़े ही लियो है उन्हें कोई हक ना है तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मा, आपके बेटे के साथ कोई ऐसा करे सुन के अच्छा नहीं लगा ना आपको ये भी तो किसी की बेटी है तो आप लोग इसके साथ क्यों बदसलूकी कर रहे हैं घर की नौकर है तो क्या हुआ अगर आप लोग इसे बासी खाना खाने को कहेंगे तो इसके आत्मसम्मान को भी तो ठेस लगेगी ना मां इस घर में इतनी पूजा कथाएं होती हैं। उसमें कहते हैं ना कि हर इंसान में भगवान बसते हैं। आप लोग अपने भगवान को बासी खाना खिलाएंगे बताइए आपके भगवान भी तो यही कहते हैं ना कि इंसान सब बराबर होते हैं कोई क्या काम करता है उस बेसिस पे किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता ना राइट ताई जी मैं तो मानता भी नहीं हूं भगवान को पर आप लोग तो मानते हैं ना उनकी बात भी तो मानिए ना इंसान में बसने वाले भगवान को ही इंसानियत कहते हैं ये भले भगवान को नहीं मानते पर इंसानियत में भरोसा रखते हैं
Takže. जितने मन से तुम अपने भगवान को भोग लगाती हो ना उतने ही मान से रहे होंगे खा लो धन्यवाद चिकित्सक डॉक्टर तू तो पास हो जाइए हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सैनिक के होश में आने की प्रतीक्षा कर सके नहीं हमारे पास इतना समय और बिना किसी प्रमाण के हम हम चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को सच भी नहीं बता सकते वो वो हमें फिर मानसिक रोगी समझ बैठेंगे हम करें तो करें क्या मदद कीजिए हमारी कोई तो मार्गदर्शन कीजिए जी, ये क्या है? इतनी सारी पुस्तकें और भी हैं पूरी बैलगाड़ी भरकर लाए हम आपके लिए किंतु भाई जी इतने सारे सैनिकों से बचकर अब कैसे लाए किसी को पता चल जाता तो आपकी दी हुई औषधि है ना किसी को भी मूर्छित करने के बड़े काम आती है तो क्या आपने बड़ी मीठी निद्राई होगी सैनिकों को <laughs> किंतु भाई जी ये तो कपट हुआ ना नीति कपट वो होता है जिससे किसी को हानि पहुंचे और नीति वो होती है कि अपना कार्य भी पूर्ण हो जाए और किसी को हानि भी ना हो अब कोई छोटा मोटा कार्य तो कर नहीं रहे हम अपने राज्य का आने वाला भविष्य स्वस्थ हो उसी का प्रयास कर रहे हैं ना आपकी प्रतिभा ऐसी है तारू कि जब आप वैद्य बनेंगी तो राज्य के न जाने कितने रोगियों को जीवन दान मिलेगा अब बताइए हमने कुछ गलत किया हमारे भाई जी हम कपट नहीं करेंगे परंतु नीति अवश्य अपनाएंगे ऐसी नीति जिससे ना किसी को हानि पहुंचे चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव हमारे भाई जी के उपचार के लिए हमारे साथ हमारे फल्लभगढ़ भी वापस चले चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को अपनी बात समझाना संभव नहीं होगा यदि हम उन्हें बिना बताए सत्रहवी शताब्दी में अपने वल्लभगढ़ अपने साथ ले जाए और और अपने भाई जी से मिलवा दे तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि हमारी नीयत और हमारे वचन दोनों सच्चे थे हमारे भाई जी का उपचार कर देंगे और हमें पूरा विश्वास है हमारे पिताश्री उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार देंगे कि चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के सपने भी पूरे हो जाएंगे उनके परिवार के सपने भी पूरे हो जाएंगे कुछ समय लाग वापस अपनी सदी में भी आ जाएंगे और तीन वर्षों के लिए 
सात समुंदर पार जो जाना चाहते थे वहां भी जा पाएंगे हमारा और उनका कार्य हम दोनों का कार्य संपन्न हो पाएगा इससे कपट भी नहीं होगा और किसी को हानि भी नहीं पहुंचेगी और ये नीति कहलाएगी हे काना जी केवल यही एक विकल्प है हमारे पास हमारा साथ दीजिए मार्गदर्शन कीजिए हमारा इतनी ध्यान से प्रार्थना कर रही हो अगर भगवान होंगे ना तो आज होली का दहन वाले दिन तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर पूरी हो जाएगी छोड़ दे बेटा हम लगा देंगे झाड़ू नहीं मैं कर देती हूँ ना जब कौन कर्म जला हमारे घर में रंग फेंक रहा है चाची बुरा ना मानो होली है अच्छा हम मनाए तुम्हारी होली हम मनाए चाची मैं मैं देखती हूँ ना आप जाइए बच्चों तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या बोला है ना यहाँ कोई होली नहीं खेलता चलो जाओ यहाँ से चाची संभालिए अपने आप को रंगों का इतना सुंदर त्योहार क्यों नहीं मनाते ये लोग फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज